माय गुडनेस லண்டன் தமிழச்சியின் அன்பு வணக்கம் ஹலோ எல்லாரும் பிடிக்கீங்க இல்லை சூப்பராக இருப்பீங்க நம்பரை நான் நல்ல சூப்பராக இருக்கேன் மக்கள் அனுமதிங்க சூப்பரான நாள் அட்டிமிடியா நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்ல வந்து அதுவுமே வந்து ஒரு அப்படி ஒரு சந்தோஷ மனசில் வந்துடும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஃபுல்லாக குக்கிங்காக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த வே ஃப்ரம் நாகர்கோயில் நாரல் மக்களே கேட்டுக்காங்க என்னைக்கு வந்து அட்டிமிடியான சமையல் எங்கள் வீட்டில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரசவடை ஓகே ரசவடை வந்து அது நான் சொல்லி என்ன இந்த ஆப்பம் ரசவடை இட்லி ரசவடை தோசை ரசவடை இதெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு பன்முக பிரேக்ஃபஸ்ட் எங்கள் வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு நான் போய் யார் கோயில் புதுசாக வடை சாப்பிட்டு இந்த ரசவடை அசந்து போயிட்டேன் பயங்கரமாக இருக்கும் இது வந்து ட்ரோங்கூர் அது அது இது இது தோன்றினதே நார்வல் சைடில் தான் இந்த ரசவடை ஆ தோற்றமே அங்கே தான் அப்போ பார்த்துக்காங்க ஸோ ரசவடைக்கு நான் இப்போ வந்து பருப்பு வந்து பருப்பு வடை முதல்ல செஞ்சிடணும் பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் அதை லைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் என்ன பரப்புங்கிறத நான் காணிக்கிறேன் அதை எடுக்க பார்ப்போம் அந்த 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 கவரை நான் இது போடாமல் வச்சுருந்தேன் இந்த கவரை எடுக்க பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து கடலை பருப்பு இல்லை இது வந்து எல்லோ ஸ்பிளிட் பீஸ் அதாவது பட்டாணி கடலை இருக்குது இல்லையா பட்டாணி கடலையோட பருப்பு இது ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கடலை பருப்பு இது யூஸ்வலாகவே நம்ம பருப்பு போட செய்யும்போது அந்த பருப்பு தான் போடணும் நம்ம பின்ன நார்த் இந்தியன் ஆகி ஆகிட்டே இருக்கோம்ல சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக நார்த் இந்தியா ஆகிட்டு இருக்குது அதனால இந்த கடலை பருப்பை வந்து நம்ம மற்ற சென்னாதால நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் family trip adventure trip honeymoon trip gt oda unga holiday super special da gt holidays south india's number one travel brand you know you're special when you're with gt holiday okay idha vandu light ah arachi eduthiralam okay romba illa koinal pona idli dosa ellathume hindi per vandrum pola idli chai dosa chai இப்போ எல்லா அளவுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பருப்பு வடை இதுகள் எல்லாமே வந்து கை வந்த கலையாகி போயிடுச்சு ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஒரு காலத்தில் தான் ஐயோ பருப்பு வடையா ஐயோ அது அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் என்ன அப்படின்ட்டு இருப்போம் இப்போ அப்படி கிடையாது பாருங்கள் பருப்பு வடை முதல்ல அதுக்கு உருட்டி வச்சிடலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே நான் வெட்டி வச்சுட்டேன் ஏன்னா எங்களுக்கு இப்போ இதெல்லாம் வச்சு வச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு கோயிலுக்கு ஓடணும் கேட்டிங்களா தள்ளுங்க செய்யாதவங்க ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்களேன் ஸோ மீண்டும் ஒரு முறையாக நான் எல்லாருக்கும் ஒன்று ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் நம்மளுடைய ஜிடி ஹாலிடேஸோட ஒரு புதிய ஆஃபர் சூப்பரான ஆஃபர் ஸ்காட்லாண்ட் லண்டனுக்கு நீங்கள் வந்து டூரிஸ்ட்டாக வரணுன்னா வந்து ஜிடி ஹாலிடேஸ் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஒரு வெறும் ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து லண்டன் வந்து பத்து நாள் நின்று பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஸோ இது வந்து ஃப்ளைட்டு அக்கமடேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து சைட் சீயிங் சாப்பாடு எல்லாமே கவர் ஆயிரும் இதில் ஸோ சூப்பரான ஒரு ஆஃபர் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் அதில் தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து இதை இதை பார்த்து வந்து நிறைய பேர் புக் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ டிக்கெட்லாம் வந்து சோல்ட் அவுட் ஆகிறதுக்குள்ளால உங்களுக்கு வந்து லண்டன் ஸ்காட்லாண்ட் பார்க்கணுன்னு இருந்தால் நல்ல சூப்பர் மே வந்து நல்ல மாதம் வர்றதுக்கான சூப்பரான ஒரு மாதம் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக உடனே நீங்கள் ஜிடி ஹாலிடேஸை நீங்கள் அணிக்கோங்க ஸோ அதுக்குள்ள டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஓகே இவ்வளோதான் விஷயம் இவ்வளோதான் விஷயம் எங்கே வருங்க நல்ல சூப்பராக பொட்டியாக நடக்கிற வெங்காயம் அதுக்கு பிறகு வந்து பச்சை மிளகா இஞ்சி நம்ம கருவேப்பில ஓகே 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 இதில் வெங்காயம் அதுக்கு பிறகு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் பதிலாக நம்ம அந்த வர மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் இனி இதில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு ஒரு பண பண்ணணுமா ஆமாம் யூஸ்வலாக நான் இதில் கொஞ்சம் காயப்பொடியெல்லாம் போடுவேன் நம்ம இது ரசவட ரசத்தில் போட போகிறோம் இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ரசம் செய்யப்படும் ரசத்தில் நம்ம காயப்பொடி போட்டுக்கலாம் ஓகே உப்பு போட்டு ஒரு பனை இதில் மெயினாக வந்து கையில் பிணையணும் தான் விஷயம் என்ன ஆமாம் கையில் பிணைஞ்சால் தான் அது ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் போய் சூப்பராக அழகாக வரும் ஓகே கடிக்கும் போது அதில் அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகா அந்த கரியாப்பில் இதெல்லாம் அங்கே வாயில் வந்து போகும் போது ஏன் மக்களே பிறவு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் கேட்டிங்களா அப்படி தான் இருக்குது நல்ல ஜீவனத்துக்கு நல்ல நல்லா இருக்கும் பருப்பு வடை நல்ல நல்ல அந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு ஸ்நாக் இது ஏன்னா ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன் இந்த பருப்பில் இதுவும் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்டும் இருக்குது அதுக்குன்னு பருப்பு வடை எதுக்கோணு பத்து பதினஞ்சுன்னு தள்ளி விடக்கூடாது இதை வந்து கொஞ்சம் பெரிய வடையாக தான் நினைக்க போடும்
அதனால் ஆ அதுங்களா பெரிய விடையாக தான் இதுக்கு போடணும் ஓகே பார்த்து தட்டுற தட்டில் கயிறாக கழிஞ்சு போக போகுது அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருங்க எண்ணெய் இப்போ வந்து காஞ்சிட்டு இருக்கட்டு சட்டியிலையா சட்டியில் அண்ணாச்சிக்கு வேலை பாருங்க முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் செம்மையா இருக்குது இந்த பச்சை கறிக்காய் சாம்பார் இருக்கும் என்ன சைஸ்ல வெட்டணும் கொஞ்சம் பூண்டு அப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் தாரையண்ணா சின்ன வெங்காயம் இருந்தா என்னன்னு தெரியல இந்த சைஸ் போதுமா அதோட கொஞ்சம் ஆமா ஆமா அதாவது இந்த சில சாம்பாருக்குனே செய்யக்கூடிய இதுல காய்கள் ரொம்ப சின்ன அது பாத்தேங்கன்னு சொன்னா பத்து பெரிய இதுலயே ஒரு நாலு துண்டுதான் போட்டுருப்பாங்க அப்படித்தான் அந்த மனத்துக்கு மனத்துக்கு தான் போனோம் ரைட் ரைட் அடுத்த ஐட்டம் என்னது வடக்கு பயணிஞ்சு வச்சாச்சு இது அதுக்கு அடுத்தது வந்து எது கரைக்கும் அடுத்து அடுத்து வந்து நம்ம ரசத்துக்கு வந்து தட்டணும் ஓகே ஜீரகம் ரசத்துக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இந்த மசாலா மட்டும்தான் இந்த ரசத்துக்கு போடணும் ஜீரகம் நல்ல மிளகு மல்லி பூண்டு இதெல்லாம் நல்ல தட்டி எடுக்கணும் ஸோ தட்டி எடுத்துட்டு நம்ம ரசத்துக்கு கூட்டி வச்சிடலாம் நார்த் இண்டியன்ஸ்க்குலாம் வந்து அவங்களுக்கு நம்மள போல ரசம் பண்ண தெரியாது கடையில் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க ஸ்லோ ஸ்லோ ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்குது ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்குது சர்ச்சுக்கு போகணும் இவர் இப்படியே நின்று ஓடிட்டு இருக்காரு பாருங்க கத்திரிக்காய் என்ன சைஸ்ல வெட்டணும் கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் சின்ன சைஸ்ல தான் வெட்டு நாள வெட்டவாத என்னது நாள வெட்டவா ஆமா நாள வெட்டுங்க நாள வெட்டு அதுக்கு கழுவு நீங்களா கத்திரிக்கா கடைசியில் கழிவுக்கலாம் இல்லை 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 முதல்ல கழிவு அப்படியா இதுக்கு தான் நாலு வேலை நம்ம வேலை செய்ய விடாதது சரியா நம்ம நம்ம கை பக்குவத்துல வேலை செய்யறது இல்லை கத்திரிக்காய் இந்த காய்களை கழுவுறதுல எத்தனை பிரின்சிபிள் இருக்கு சில காய்களை கழுவணும் சில காய்களை கழுவ கூடாது நாங்க ஒரு தடவை வெண்டைக்காய கழுவிட்டு பட்ட பாடு அப்பா எத்தனை கமாண்டுகள் வெண்டைக்காய் அது ஃப்ரோசன் வெண்டைக்காய நாங்க வந்து ஃப்ரீசர்ல இருந்து இது பண்றது லூஸ் பண்றதுக்காக கழுவுனது பல மாதங்களா கமாண்ட் வந்துகிட்டு இருந்துச்சு சரி ஓகே இதுக்கு ரசத்துக்கான திங்ஸ் எடுத்து தட்டி தந்துருவீங்கல்ல ஓகே இது ரெடி டீல்ஸ் வாங்குறதுல இருந்து டே பிளான் பண்றதாகட்டும் லோக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்றதாகட்டும் ஜிடியோட உங்க ஹாலிடே சூப்பர் ஸ்பெஷல் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யுவர் ஸ்பெஷல் when you with ஜிடி ஹாலிடேஸ் பூண்ட ஒரு மூணா நாலா ஒரு ஆறுன்னு எடுங்க பூண்ட ஓகே குருமலகு சீரகம் ஆமா படிச்சிட்டார் பாருங்க குருமலகு பருப்பு <laughs> 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 பெரிய பெரிய பருப்போட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பருசு தான் அதாவது எங்க ஊர்ல பருப்பு வடை இதெல்லாம் வந்து செய்து சில்லு பட்டியில் வச்சிருப்பாங்க ஆ சில்லு பட்டி சில்லு பட்டியும் போனாங்க அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் அது அங்கேருந்து வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டு என்ன ஸோ அடுத்து நம்ம ரசத்தை வச்சு விட்டுருவோமா ஓகே இது தீயெல்லாம் மீடியமாக இருக்கணும் அப்படி உள்ளே வேகணும் ஆமாம் ஆமாம் தீயெல்லாம் மீடியமாக இருக்கணும் ரசத்துக்கு ஒரு தக்காளி இது வந்து பெங்களூர் தக்காளி அப்படியா கொஞ்சம் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்குமோ இல்லை 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 அப்படிலாம் கிடையாது பெங்களூர் தக்காளினா ஸ்பெயின் அங்கே நம்ம ஊர்லனா பெங்களூர் தக்காளிம்பாங்க இது இந்த ஸ்பெயின் இந்த மாதிரி நாட்டிலிருந்து வரக்கூடியது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு நாட்டு தக்காளி இல்லை ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க என்ன மரம் வச்சு இது பண்ணுறது நிறைய மரம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து கிடக்குது வீட்டில் கார்டனில் என்ன மரம் யூகேயில் வீட்டு கார்டனில் என்ன மரம் வைக்கிறது பெரிய பெரிய மரமாக இல்லை சின்ன சின்ன மரமாக வைக்கிறது என்ன மரம் வச்சா நல்லா வரும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு இந்த கார்டன் ரெட்டர் நம்ம கேட்டுரும் 
எனக்கு <laughs> 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 கரிஞ்சிரவும் கூடாது நமக்கு ரசத்துக்கு வந்து கடுகு கடுகு போட்டு பொறிஞ்சதும் இந்த நம்ம வெட்டி வச்ச தக்காளி பழத்தில் ஒரு பாதி தக்காளி ஓகே ஆ சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இனி வந்து இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலா இந்த நம்ம தட்டி வச்ச மசாலா ஓகே எல்லாம் என்ன ஒரு குணம் பாருங்க பூண்டு நல்ல மிளகு அதுக்கு பிறகு வந்து சீரகம் ஐயோ சூப்பர் குணங்கள் உள்ளது ஓகே ஸோ இதுக்கு கூட வேணும்னா உங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கு கூட வந்து வத்தலையும் தட்டி வச்சுக்கலாம் நான் முழு வத்தல் என்ட்ட முழு வத்தல் தேதான வத்தல் இல்லை அதனால் வத்தப்படி லைட்டாக போட்டுக்கிறேன் லைட்டாக லேசம் லேசம் ஓகே அப்புறம் மல்லிப்பொடி மல்லிப்பொடி கனமாக ஒரு ஸ்பூன் போடலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இது ஒன்றும் இல்லைன்னா ரச ரசத்துக்கு வந்து ரசம் பொடியை போட்டு பண்ணுறேனாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் அந்த முதல்ல தட்டின அந்த மசாலா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு ரச இந்த அது என்னது இந்த வடக்கி அந்த ரசம் அப்படின்னா வந்து ஒரு மயத்தை கொடுக்கும் அந்த மனம் ஃப்ரெஷ் மனம் வரணும் வடை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த பக்கமும் அடுப்பு எடுஞ்சிட்டு இருக்குது அது வந்து நமக்கு சாம்பாருக்கு இதில் காயம் ரசத்துக்கு காயம் போடாம ரசம் வச்சேன்னா அது ரசமே கிடையாது மக்களே பெருங்காயப்பொடி பெருங்காயப்பொடி இது வந்து சாம்பாருக்கு சாம்பாருக்கு கரியாப்பில் ஓகே அடிபொழி அடிபொழி இனி இதில் வந்து புளித்தண்ணி புளித்தண்ணி வந்து ரொம்ப 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 கவனமாக இருக்கணும் புளித்தண்ணி ஊற்றும் போது ரொம்ப டைலியூட்டட் புளித்தண்ணி தான் ஊற்றினா ரச வடை ரசத்தை வடைய அதில் போட போகிறோம் அதில் புளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் இதுக்கு ஸோ அதனால் லைட்டாக டைல்யூட்டடான வாட்டரை இதில் விடுவோம் கனமாக தண்ணி ஊற்றி விட்டுறோம் ஓகே ஓகே அது இருந்த அழகாக வேகட்டு இந்த வடையை தீர்ப்பு போட்டுடலாமா ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயமும் கொஞ்சம் பூண்டும் உரிக்க பார்ப்போம் ஓகே ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு மட்டும் தானே அல்லது இருக்கிற சின்ன சின்ன வெங்காயம் நாலு ஜனம் கிடக்கும் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தான் சின்ன வெங்காயம் நல்லா இருக்கு நல்ல சைஸ் நல்லா கிடைச்சிருக்கு நல்லா கிடைச்சிருக்குல்ல டக்கு டக்குன்னு மாட்டுங்க டக்கு டக்குன்னு இது எங்க இந்த ஹோட்டல்ல பட்ட பாடு தான் இவ்வளவு ஸ்பீடா இருந்தா தான் ஒரு சமையல ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் டக்குன்னு செய்து போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்குங்க நின்னுகிட்டா இப்பயின்னு கொஞ்சம் நேரம் இது பண்ணிட்டு இருந்தா எரிச்சலா வரும் மனுஷனுக்கு அதே போல் அந்த கிச்சனை சுத்தமாக வைக்கிறது முக்கியம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது அது வந்து ஒரு ஒரு வேலையும் செய்யும்போது செய்யும்போது சுத்தப்படுத்திடணும் இல்லைன்னா வந்து எல்லாத்தையும் அடைச்சி போட்டு செய்துட்டு இருந்தோன்னே சிலவங்களுக்கு அது பிடிக்கலாம் பட் எனக்கெல்லாம் அது பிடிக்காது அப்போ சமையல் பண்ணும்போது அந்த கரண்டிகள் அப்படியே தூக்கி அப்படியே கீழே வைக்கிறது அதுக்கு ஒரு தட்டு வச்சு தட்டில் வைக்கணும் இது என்னையாக்கு இதை குத்தி சொல்லுவார் ஏன்னா நான் எப்போவும் அப்படி செய்யதுண்டு அதுக்கு வந்து குத்தி சொல்லுவார் பாருங்க அதே போல எப்போ உனக்கு ஈர துணி ஒரு ஸ்பான்ச் வச்சுக்கணும் என்ன தெரிக்கும் போது டக்கு டக்குன்னு இல்ல அந்த சின்ன விஷயம் தான் ஒரு இதை கொடுக்கறது ஒழுக்கத்தை கொடுக்கறது சின்ன விஷயம் தான் ஒழுக்கத்தை கொடுக்கறது அது உண்மை கிச்சன் ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு கிச்சன் சூப்பரா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த கிச்சன் அந்த வீட்லயே ஒரு பிரகாசம் அப்படின்னு ஜொலிக்கும் என்ன அடுத்த என்ன இப்ப வந்து சின்ன வெங்காயமும் அந்த பூண்டும் ஓகே போட்டுறோம் போட்டு எல்லாம் சாம்பார் பொடியை போட்டு விட்டுருலாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் வடை ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரசம் ரசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து நல்லா கொதிச்சு வரணும் நம்ம யூஸ்வலாக ரசம் வந்து கொதிக்க விட மாட்டோம்ல ஒரு ஒருத்த லைட்டத்தை கொதி வந்தது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் அப்படி தானே ஆனால் ரசம் வடைக்கு ரசம் அப்படி கொதிச்சு மகண்டு வரணும் அதில் இதை தூக்கி போடணும் அதுதான் வந்து அதனுடைய இது அதோடய சாம்பாருக்கு வந்து காயில் வதக்கி போட்ட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி தானே லைட்டாக வதக்கி போட்டால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நமக்கு இட்லியும் இது கொஞ்சம் சுட்டா போதும் ஆப்பமும் இட்லியும் எங்கள் வீட்டில் இன்னைக்கு 
இதில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பொடி கொஞ்சோல புளி தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி கூடுதலாக விட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு அந்த தக்காளி பண்ணி எடுத்தாலும் அதில் வந்து பாதி தக்காளி இதில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இங்கே அடித்து பொழிச்சு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதில் இனி இந்த வடையை தூக்கி போட்டுறோம் ஓ கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி போடலாம் ஓ கொதிக்கும் போதே போட்டுறோம் அப்போ அது நல்ல அழகாக கொதிச்சு வரும் இது வெந்துருச்சு இப்போ ஓ மை குட்னஸ் மக்களே ரசவடை ரசவடை எங்கள் ஊரில் ஜங்ஷனில் முந்தி ஒரு கடை உண்டு காப்பி கடை அது வந்து ஞாயிற்று இல்லாமல் காலையில் எங்கள் ஐயா அங்கே போனார்னா ஆப்பமும் ரசவடையும் வாங்கிட்டு வருவாங்க ஐயோ அதுக்காக காத்திருந்த நாட்கள்லாம் உண்டு அதாவது அந்த அந்த காலம் வரும்போது அதை அனுபவிச்சுக்கணும் அனுபவிச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அந்த காலம் திருப்பி வருமானு சொல்ல முடியாது இனி வந்து இதில் லேசாக மைல்டு தீலை வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் அது கொதிக்கட்டு ஓகே ஸோ அதனால் பிரிந்துடக்கூடாது இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்கவங்களும் கவனிச்சுங்க இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் போடுங்க நல்லா இருக்கும் இனி இது வந்து சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் சேர்த்து கேட்டிங்களா அந்த ஸ்டாக் எல்லாம் போடணும் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா மா ஆப்ப மாவு ஆப்ப நான் சுடும்போது காணிக்கிறேன் இட்லி பற்றி சொல்கிறாங்க என்னமோ ஆனால் உண்மையில் என்ன போதில் பர்சனலாக புலகத்தில் பெரிய கண்டுபிடிப்பு இட்லி இட்லி சாப்பிட்டா இட்லின்னு சொன்னாவே அதுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருது சந்தோஷம் வருது இட்லி வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அடிக்டிவ் ஃபுட்டு அதை இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கு எல்லாத்தையும் மனசே இல்லைடா இந்த உப்பி உப்பேறி போயிட்டு இருக்கான் அதனால அதை கொஞ்சம் க கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் ஆனால் நம்ம நாள் நமக்கு இல்லைனா இப்போ விட்டாலும் நான் ஒரு பதினஞ்சு இருபது இட்லி நான் சாப்பிடுவேன் தாராளமாக ஆனால் நான் சாப்பிடக்கூட இட்லி எங்கள் வீட்டில் ஒரு நீங்கள்லாம் இல்லை இட்லி பிரியர் ஒரு ஆள் இருக்கார் ஆட்டன் குட்டி அவன் வந்து என்ன சாப்பாடு என்ன பிரியாணி கொடுத்தாலும் கடைசியில் எந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கே போனாலும் சரி கடைசியில் ஒரு அஞ்சு இட்லியை நீங்கள் கொடுங்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது நான் உங்கள் வீடுகளை கூட்டிகிட்டு வரேன் அவனுக்கு இட்லி மட்டும் நீங்கள் வச்சு கொடுங்க நீங்கள் தான் அவனுக்கு பாஸ் ஓகே சார் இதை உள்ளே வச்சுருவோமா டக்கா டக்கான் தான் ஆகுது ஆப்ப செட்டி சூடாகிட்டு இருக்கணும் ஆப்ப செட்டி சூடாகுது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சும்மா வந்து அப்பம் பா கொண்டு வச்சோன்னு பார்த்துட்டுன்னு இல்லை ஒரு மீ மித தீவில் இருந்து தீவில் இருந்து ஆப்ப செட்டி சூடாகிட்டு இருக்கட்டும் அப்போ அது கடையில் தேங்காய் சட்னிக்கு தேங்காய் சட்னிக்கு தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துடலாம் ஓகே தேங்காய் உப்பு அவ்வளோதான் தேங்காய் சட்னிக்கு அவ்வளோதான் உப்பு போட்டு விட்டு அதுக்கு அது தாளிச்சு விட்றதுல தான் இருக்குது தேங்காய் சட்னியோட அடிபோ <laughs> பாருங்க <laughs> 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 உள்ள எல்லாம் அமுங்கி கிடக்கு கேட்டிங்களா நான் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு காணிக்கேன் ராசத்தை மட்டும் வச்சுட்டு ராசம் மினிக்கிட்டு இருக்கல படம் வைக்கலக்கா படம்னு கேட்காங்க படம் இல்லை உண்மைதான் நிஜம் இது இப்போ ஆயிரும் நம்ம இட்லி ஸோ இட்லி சட்னி சாம்பார் ரசவடை ஏசப்பா ஆண்டவரை அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்பம் இது எல்லாத்தையும் திண்டு பேர் தான் அடைக்கு சாமியார் பூசையில சொல்லுது ஒன்றும் கேட்காது இருந்து வரங்க தான் செய்யணும் புளின்னு இருக்கணும் இந்த சர்ச்சில் வர தூக்கம் வந்து சூப்பராக இருக்கும்ல தெய்வீக தூக்கம் தூணம் யாராச்சும் வந்தால் கமெண்ட்ல கொடுங்க சர்ச்சில் போய் தூங்கக்கூடிய ஆட்கள் 
ஐயோ சாய் மாதிரிலாம் நம்மள ஓட ஓட வரட்டுவாங்க கரியல போட்டு <laughs> 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 ரசவடையும் <laughs> 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 ஓஹோஹோஹோ அதை ரசத்தை நல்லா விடணும் அப்படிங்களா ஓ மை குட்னஸ் ரஜவட ரயவட ரயவட ஓடியாங்க ஓடியாங்க மக்களே எங்கள் நாகர்கோயில் ரக ரசவட ஒரு ஆப்போ ஓகே ரெண்டு இட்லி ஓ காட் ரசவட அதுக்கு பிறகு தியாங்காய் சட்னி ரசவடை நான் கொஞ்சம் கீழே வச்சுக்கிட்டேன் சாம்பாராணி ஐயோ இந்த தேங்காய் சட்னி இப்படி ஊற்றி விடலாமே சாம்பார் நல்ல கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் போட்ட சாம்பார் கேட்டிங்களா சாம்பார் அதுக்கு மேலே அப்படியே ஊற்றி ஏ மக்களே ஓடியாங்க எத்தனை தடவை நான் அவங்கள ஓடியாங்கன்னு சொல்லியாச்சு யாரா வரையலாம் இதில் இந்த ரசம் வட்டா ஓகே வச்சு இப்படி சாப்பிட்டா அட்டி விளையா இருக்கும் கேட்டிங்களா இந்த மாதிரி இட்லியை முதல்ல சாப்பிடுங்க ஓ சுட்டா 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 எப்படி கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த தேங்காய் சட்னியும் இந்த சாம்பாரையும் வந்து இப்படி குழச்சி அடிக்கணும் மக்களே சூப்பராக இருக்கும் எப்போ ரசவடை நான் உங்களுக்கு காணிக்கம் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா நம்மளும் அப்படி கிடையாது இங்கே இருங்க ரச வாட்டி எப்பிச்சு பாருங்க எவ்வளோ அழகாக பசுப்பமாக போயிருச்சுது ஓகே இதை எடுத்து தேனாமிரதம் சொக்கமே இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் போகிறோம் சட்னி <laughs> அவர் ஏற்கனவே காலையில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டாரு வேற பொருட்கள் தான் ரசவட வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட்டு தான் பட் இது எங்கள் ஊர் பொருள் இது வந்து தோன்றி வளர்ந்ததே வந்து திருவாங்கூர் அதாவது நாகர்கோயில் திருவந்திர சைடு இந்த ரசவடைய ஆப்பத்து கூட வச்சு இல்லைனா இட்லி கூட வச்சு இல்லைனா தோசை கூட வச்சு எச்சு பாருங்க சூப்பராக இட்லியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ நாங்கள் முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோ நாங்கள் பார்க்குறேன் பாய்